Gerucht oor geld was er in sy ANC presidents veld toch, berichte dat die kabinet sy Eskom reddingsplanne stuit. Oppositieleiders wat om lelijk slecht sê in die parlement. Dit was een moeilike week vir Siddhar Maposa. Vandag het hy met Grasie op die staatsrede debat geantwoord. Ilse Marie Leroux berucht. In een debat wat gister die hele dag geduur het, het parlementslede hulle terugvoer op die presidentse staatsrede gebruik om een hele paar politieke houwe in te kry. So while you, Mr. President, were dreaming of the fantastical city of Ramakandla, with its bullet trains whizzing by, and its Brezhnev-era state-owned entities running the show, the young school leaver in Limpopo dreams of finding a job. The longer you fail to take hard decisions, the harder it's going to become to do so. The more you delay the deep reforms, the further the economy is going to drift away. The longer you pander to the corrupt and rotten in your party, the more the doubts are going to pile up. And Mr. President, heed this warning. Your Secretary General Ace Magashule is like a vulture that has flown in fresh from pricking the dry carcass of the free state. He is moving against you, Mr. President. He has deployed his minions in all their numbers into key positions into this parliament to provide a roadblock against your reforms and to weaken you up for the kill. And just like a vulture, he is perched at Latuli House, waiting, just waiting for that first carrion whiff of weakness that will signal the kill. Die EFF het ook nie die geleendheid laat verby gaan om Ramaphosa te kritiseer nie. You didn't recover any of the lost votes. If anything, those who voted for you are now regretting because they wasted their votes on a president without a plan. Younes Karim van die ANC het gister veral aandag getrek met sy verdediging van Ramaphosa en die ANC as een middelgrondpartij. Is the DA's blind faith in the market going to address the highly racialized socio-economic challenges we confront? In no developing society in the world has the free market on its own in, uh, reduced inequalities. Well, how do you think you're going to do it in South Africa? You are divided. You are split. It's hilarious, Mr. Day Lewis, uh, that you say these things because your party has no identity. You are ridden with angst and you have no future. If the DA dreams about the free market, the EFF dreams about an all powerful Father Christmas state that will deliver everything and anything to everybody overnight. And let me tell you, it's not simple Mao suits of the 1960s they want for all. It's Louis Vuitton red overalls. Nationalize, they say. Nationalize and hey presto, hey presto, everything gets solved. Now, this is idealism of the worst sort. Ramaphosa het achter vanmiddag in antwoord op die debat een vriendelijke hand na oppositiepartijen toe uitgereik. I do not see your inputs as being oppositional. I see your inputs, all those who spoke, as being complementary and supplementary to what we set out. This is a joint effort, and I do thank you dearly for the inputs that you made, however you made them. Hier en daar het hy inlichting verskaf oor die regeringse planne vir die toekomst en gesê hy wil dinge anders doen. There are no shortcuts and there are no quick fixes. And if there ever was a notion that we would, you know, have a magic wand, and change the trajectory of our economy overnight, I should disappoint you, it's not going to be the case. It is going to take time, it's going to take a great deal of effort, but we have embarked on a journey, and I would like us to take this journey together. Each minister will sign a performance agreement by which they will be evaluated and for which they will be held accountable. Hier oor kan my sê Pieter de Tooi van News24 en Piet Krakamp van die NWI. Piet, is ons te hard op meneer Ramaphosa, president Ramaphosa, oor sy toespraak laatst week, hy het baie kritiek gekry oor sy sneltrein en sy droomstad? Ja, want ek wil nie sê, 
uh, daar af, hoe jy na sy toespraak, kyk, ek, 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 ek dink dit was, dit was, soos jy net gesê, dit was een papperige toespraak geweest. en my aanvankelijke indruk was, die rede hoekom hierdie toespraak nie gewerk het, soos sy vorig is nie, was twee goed, die ene is, ek, hy kan nie weer die mythe van uh, geweldige groei en geweldige investering wat ons gaan red uit hierdie uh, benarde situasie het verkoop nie, want dit gaan, ons weet dit gaan nie werk nie. Die ander ding, denk ek, wat baie belangrijk is, en die, die meeste van die goed wat hy oor in sy toespraak moes praat, is hy in een permanente strijd met mense binnen sy partij, met die communistische partij, met uh, IJsmag en Sjule, en uh, hy kon nie werk te groot gewacht daarvan maak, sonder om hierdie gevecht wat hy met reëring sit, ook op die tafel te plaas, maar die meest belangrike ding is, onthou nie die begrotingsrede is op hande, van die ministers met nou hulle begrotings indien by Tito en by Wenny, en baie van die ministers gaan nou van die goed wat onpopulair is, gaan hy sê, Pravin Gordon gaan sê, ons gaan staatsondernemings op een manier opbreek. Die uh, minister van Finansies gaan sê, ons gaan nie meer langer geld stort in staatsondernemings nie. So hy verlaat hem op die ministers om die onpopulaire goed te sê, ieders wat hy het self sê. Goed, maar hierdie knoop waarin uh, meneer Ramaphosa is, Pieter, is nie die oppositiese skuld nie, dit is ook nie die publiekse skuld nie, ek bedoel, dit is die ANC wat hierdie, want hom in hierdie knoop vast bind. Die oppositie sê, ons moet meer ongeduldig wees met die president, want daar is een krisis in hierdie land. Denk die president deel ons en die publiek sy krisis besef? Ek denk, ongetwijfeld deel hy die besef, Waldi, maar wat hy daarin kan doen is heel te malle ander vraag. Gistermiddag het Pravin Gordon, die minister van Oombare Ondernemings, ook vir ons een verbijvlug gegeef van die absolute krisistoestand waarin staatsbeheerde ondernemings hulle self bevind. Denel kon nie sy, 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 sy salarisse betaal nie, ons weet wat die krisis SOL is, uh, hy het gesê, Transnet het meltdown of corporate governance beleef, um, jy weet so, ons, ons weet dat Eskom is in een algehele krisis, sê dit februari, die aankondiging dat Eskom ontbondel word, is daar nog nie werkelijk beweeg nie. Um, en dit is omdat Ramaphosa kon nog nie die hervormings wat hy wil deervoer deerdruk nie, weens een verscheidenheid red is. So die besef is daar, die beweegruimte is wel nie tans daar nie. Pie die oppositie natuurlijk gaan probeer om nou hier in die post Zuma era, en Zuma is amper vergete, amper, maar nie altemaal nie, um, te kapitaliseer op, op hier die interne ANC probleme, wat die president in die beer, wat keer dit in die rechtering doen? Ja, en wie, wie, wat, wat tekenen, op, wie kan op onverskillige wijze, as jy kyk met die klacht is waarom die die ander die openbare beskermer gegaan het, en ek het geen twyfel dat uh, hulle aanvankelijk gedink het, dat sy moet ook die geld wasreik ding ondersoek nie. Wat Peer de Vos nou vir ons baie mooi gesê het, dit sou onwettig wees in dienste daar gaan. Met andere woorde, ek dink hulle so alve ten alle koste, gaan hulle vir die president uh, ongeag uh, wat, die werk, wat, die, wat die feit is. En ek dink dit is een mate van onverantwoordelijkheid. Maar net om iets te oor, wat jy vir Pieter gevraagd het, is my interessant is. Dit is my baie slaaks dat die uh, minister van Finansies en die president laat as het ware toe, laat ons kan sien die SABC is die moeilijkheid. Hulle kan nie salarisse betaal nie, soos die selfde met Raansluit, soos met Daniel. Dit is asof hulle sê, oké, okay, kom ons wees vir julle hoe lyk die rechte prentje. Kom ons wees vir die vakbonde hoe lyk die rechte prentje. Kom ons wees vir julle die geld wat ons het. Want dit, dit is duidelik dat julle ons nie gloe nie. Indien hierdie ondernemings nie sigtbaar en groot moeilijkheid is nie. Hoe gaan jy vakbonde oortuig dat jy geen ander keer sit as om iets aan hierdie goed te doen, wat heel te mal anders is wat ons nie verlede gedoen het nie? Die, die, die realiteit is dat ons weet minstens van verlede jaar februari dat die staatskast leeg is. Die, die, die tesoreet februari verlede jaar, oktober tijdens die middeltermijn begroting, hierdie jaar in februari gesê, daar is nie meer geld nie. Staatsbeheerde ondernemings kan die ekonomie in die laat stort. As Eskom fou, fou ons ekonomie. Maar die boodskap is nog nie deur nie. Die boodskap, hulle geloof het nie. Die die maar nou sien hulle dit. En Pravin Gordon het ongelukkig verlede jaar gevou tijdens loononderhandelings en het uh, boeinflasie loonverhogings vir Eskom werkers gegeen, terwyl Eskom dit nie kon bekostig nie. So, weet het, is baie sinies wat jy sê, Piet, maar dit is seker heel te maal moeilik dat iets moet eerder fou, of iets moet seker fou, voordat mense dit geloof. SAL is een goeie uh, voorbeeld. Maar kom ons praat gehoor die Eskom uh, voorbeeld van Pravin Gordon last jaar, wat Pakamani gaat hebben, geoverroel het eindelijk, nie, met sy 0% aanbod. Mm. Dit gaan uh, terugkom om, dit kan terugkom om die regering te buit hierdie jaar, Piet, indien hulle tot die punt kom, waar hulle weer gaan sê 0% of, daar kom afleggings. Ek, ek, ek dink hulle hoop om voor hulle by die punt te kom iets te doen aan die structuur van, van Eskom. En ek dink toch, uh, uh, dit is nie iets waar hulle praat, maar ek vermoed daar is ergens mense wat met geld gereed staan, miskien is dit moeilijk die Chinese, wat sê, as julle hierdie ding ontbond, en ek kan ook ek dink die Chinese regering stel nie in Eskom belang, maar hy stel dat in dele van Eskom belang, en hulle het kapitaal, ek vermoed as die ding kan opbreek, en jy kan begin om dele daarvan te financier, gaan jy die druk verlig waarschijnlijk, en rechtverdig vind om een deel van die skuld oor te skuif van die staat toe, of, en die ander ding is natuurlijk, ons pensioenfondse kan begin om geld te spandeer, om een skuldlas af te los. Uh, ek dink, dink op een komplekse manier daarna, daar oor. 
Peter, want sonder om die eskom probleem op te los, kan ons nie een sneltrein bou nie, en ook nie eindelijk die bestaande trein aan die gang krij nie? Nee, die ekonomie, soos ons weet, het met 3,2% gekrimp, uh, jaar op jaar, so paar ma- weke terug is het aangekondig, ons skep nie werk nie, uh, dit raak alle moeiliker vir maatskapie om te functioneer, uh, wat as ons nie die ekonomie gaan groei nie, gaan nie die ontnuchter, ontnuchtering op grondvlak net alle groter word, en die beweegruimte vir Ramaphosa raak alle kleiner. Nou ja, ons het ons gesprek net na die repetenties voort, bly asblief ingeskakel.